Народный артист России Александр Калягин и бывший министр культуры страны Михаил Швыдкой приезжает в Челябинск на этой неделе. Сегодня в городе стартует Уральский театральный форум. В нем примут участие около 600 актеров, режиссеров, вокалистов, хореографов, осветителей и гримеров. Какие мастер-классы для них готовят и можно ли попасть на учебу от заграничных мастеров простым зрителям? Ирина Гончаренко готова рассказать. Я нахожусь в театре драмы, здесь проходит открытие Уральского театрального форума. Это очень важное и значимое событие для культурной жизни Челябинской области. Ведь сюда приехали театралы со всего Уральского федерального округа, чтобы обменяться опытом. Форум проходит с участием почетных гостей. Это, например, экс-министр культуры России Михаил Швыдкой. Он проведет несколько мастер-классов. Есть, присутствует и директор Большого театра, директор театра имени Бахта. Тангова, а заслуженный артист России по совместительству председатель Российского Союза театральных деятелей Александр Клягин отметил, что театральная жизнь в Челябинске профессионально растет. И все дело в том, что э, театры у нас поддерживают бизнесмены и правительство региона. В частности, в этом процессе участвует и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, ведь именно по его инициативе в драматическом и э, оперном театрах появились попечительские советы. Сегодня, как я понял, губернатор все слышал, все понимает, и театральная жизнь улучшается. То, что есть попечительский совет в театре, в принципе, это очень хорошо. Это люди, которые принимают участие в жизни театра, иногда финансируют. Вот мое личное мнение, что, собственно, это, по крайней мере, способствует нам более эффективно принятию решений по техническому развитию, по укреплению материальной базы театров. Вводим в практику возможность финансовой поддержки новых постановок. Есть конкретный первый опыт, и он им будет детский мюзикл в оперном театре. И на форуме впервые презентуют театральный музей. Это инициатива губернатора Бориса Дубровского. Аналогичный музей театра он увидел в Москве, и по его подобию создается интересная творческая площадка и в Челябинске. Забегая вперед, расскажу, что это будет э, интерактивный музей. Он будет оборудован по последнему слову техники, можно сказать. Очень много мультимедийных систем будет установлено. А его открытие планируется к 2020 году. Уже определено место, где он будет находиться. Дом купца Колбина, который находится на улице Турда, рядом с филармонией. Там же потом по стечению обстоятельств было решено сделать сквер искусств. И, в общем-то, это такая получилось единое такое пространство, которое мы можем использовать под какие-то большие интересные проекты. Сегодня обсудили важные вопросы, как привлечь зрителя в театр и кто будет помогать развивать сферу культуры. Важный акцент сделали на том, что очень важна поддержка и государства, и бизнесменов. Что же касается практической части то для и гримеров, и режиссеров-постановщиков, и хореографов, и вокалистов, и даже пиарщиков театра для каждого будет отдельный мастер-класс. То есть затронули все, всех тех, кто занимается, как, задействован как-либо в театральной сфере. Самое интересное, наверное, это будет мастер-класс от европейских коллег. Театралы из Италии специально приехали, чтобы рассказать о современном театре, который построен полностью на импровизации. Кстати, этот мастер-класс могут посетить и южноуральцы. Он пройдет здесь же в театре драмы завтра и послезавтра в 19.00. Вход свободный. Ирина Гончаренко, Борис Абрамов, ОТВ.